वेलकाम स्टूडेंट्स तो आज के डिसकस करब रेगुलर फल्सि मेथड व मेथड अफ फल्स पजिशन तो फार्स्ट भिडियो दे प्रसिडियोर एक्सप्लेन करब नेक्स्ट भिडियो तो प्रसिडियोर दिए एक प्रब्लेम कर प्रब्लेम सल्व कर देख तो यूट्यूब कमेंट कर मेथड अफ फल्स पजिशन एट कैन नाम हो रेगुलर फल्सि मेथड व मेथड अफ फल्स पजिशन ये नाम कैन हो प्रसिडियोर डिसकाशन पर नाम कैन हो एक्सप्लेन कर देव ठीक है तो ये दिए हमें एक्चुअल है कि ये दिए हम ट्रांसेंडेंटाल एलजाब्रिक इक्ुएशनर सल्यूशन है जमन हमारे बैसेक्शन मेथड फिक्स पॉइंट इंटरेशन मेथड व रेगुलर सरि निटन रेपन मेथड यगलो दिए हमें जमन एलजाब्रिक ट्रांसेंडेंटाल इक्ुएशन सल्व कर दिए हम से ही क्ज करब शुद्ध प्रसिडियोर आलदा तो प्रसिडियोर कि एक जिन बार बार ही क्या लगे से जदि एफ अफ ए जिरो एंड एफ अफ बी जिरो लेस दैन जिरो है तो हमें एफ एक्स इज इक्ल्स टू जिरो इक्ुएशनटार अंत एक रूट ए जिरो बी जिरो मध्य थको ये हमारे बार बार ही क्या लगे ठीक है तो ये धरे निचि एवं फांगशन अबियलि कन्टिन्यूस होते हैं ठीक है ना ठीक जो पॉइंटे रूट एक्जिस्ट करार कथा से पॉइंटे फांगशन जो एक्जिस्ट ना कर डिसकन्टिन्यूस हो जाए तो रूट ही थकबना तो जैक जो अंकगलो देवे जो अंकगलो नर्माली सल्व करते हैं सेगल सब कन्टिन्यूस ही है से जो कन्टिन्यूटर बेपार नहीं खूब एक चिंता भावना कर दरकार नहीं मेन जो फोकस रखते हैं से जगह ठीक है तो जैक एखे धरे निचीजे ए जिरो बी जिरो दोटो नम्बर पे दो रियल नम्बर पे जाते एफ अफ ए जिरो एंड एफ अफ बी जिरो अपोजिट इन सैन हो तर माल्टिप्लै कर लेस दैन जिरो तेल निश्चय ए जिरो एंड बी जिरोर मध्य एटलिस वन रूट थे तो हमें ये बेपारे जो छवि आँखी ए बेपारे जो छवि आँखी एट से एक्स एक्सिस एट से वाई एक्सिस एंड दिस इज द कार्व ठीक है तो धरे निचि ये हे ए जिरो मैं एखान डिस्टेंस टुकु एंड एखान मोटामोटी डिस्टेंस टुकु धरे निचि बी जिरो तेल एखान यटुकु ए जिरो हम एल एन टुकु हो एफ पे जिरो तेल य पॉइंटर कोअर्डिनेट पॉइंट नाम जो पी जिरो दी तेल तरह कोअर्डिनेट कि ए जिरो एफ अफ ए जिरो सीमिलारलि एखान यटुकु जो बी जिरो है तेल एखान लम्बा जो कार्वर ऊपर टानी तेल दिस पॉइंट उल बी बी जिरो कमा एफ अफ बी जिरो ये पॉइंटर नाम दिए दिलम किऊ जिरो क्लियर तेल छवि अनुजाई एफ अफ ए जिरो एंड एफ अफ बी जिरो अपोजिट इन सैन हो तेल एर मध्य अंत एक रूप थका जस्ट ए मिनट तेल एर मध्य अंत एक रूट थका दरकार आटे हे रूट धरे निचि दिस इज दैक्ट रूट आलफा ठीक है तो यहाँ तो नर्माल एम नहीं जेहतु नेगेटिव हो जाए तो रूट आटुकु आँकल रेगुलर फल्सि मेथड है कि है रेगुलर फल्सि मेथड कि है ये पी जिरो एंड किऊ जिरो एर भेतर जो कार्व से कार्वट इज रिप्लेसड बै ए स्ट्रेट लाइन जयनींग पी जिरो एंड किऊ जिरो दैट मीस द कार्व विटुईन पी जिरो एंड किऊ जिरो इज रिप्लेसड बै ए स्ट्रेट लाइन जयनींग पी जिरो एंड किऊ जिरो लो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स के को ना को एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर दिस इज द फार्ष्ट एप्रक्सिमेट रूट अफ द गिवेन इक्ुएशन फार्ष्ट एप्रक्सिमेट रूट कैन बी आलफा तो एक्जैक्ट रूट और एक्स वन तो आलफा थे एक दूरे आजैक्ट रूट तो नई एट फार्ष्ट एप्रक्सिमेट रूट ठीक है मैं मध्य कथा ये कार्ड जयनींग पी जिरो एंड किऊ जिरो जो पॉइंट इंटरसेट कर पॉइंटे ना पे हमें पासी एक दूर पॉइंट पॉइंट पासी कि दिक्ट इंटरसेकटिंग पॉइंट अफ द स्ट्रेट लाइन कौन स्ट्रेट लाइन जयनींग पी जिरो एंड किऊ जिरो ठीक है दिस इज द फार्ष्ट एप्रक्सिमेट रूट तेल अबियलि रूट्ट दूरे आने अबियलि ठीक रेजल्ट देवे ना तो छवि देखे बुझते तेल क्य करब ठीक एरपर देख जे ये फार्ष्ट एप्रक्सिमेट रूट पेलम से मैं एफ अफ एक्स वन एंड एफ अफ ए जिरो से लेस दैन जिरो हे ना कि एफ अफ एक्स वन एंड एफ अफ बी जिरो से लेस दैन जिरो हे जेटा लेस दैन जिरो है फांगशनल भैल्यू माल्टिप्लै कर लेटा के सैटिसफाई कर मैं जो लेस दैन जिरो है सेटाई है से तर मध्य रूटा थको तेल एक्स वन जो ये तेल ये लेंथटुकू हे एफ अफ एक्स वन क्लियर तेल 
এইটুকু এফ অফ এক্স ওয়ান যেটা আমার ছবি অনুযায়ী এই ছবি অনুযায়ী নেগেটিভ আর এফ অফ বি জিরো তো পজিটিভ আগেই ছিল তাহলে এই জিনিসটা স্যাটিসফাই হচ্ছে তাহলে রুট কার থেকে কার মধ্যে থাকবে এক্স ওয়ান আর বি জিরোর মধ্যে তাহলে রুট লাইজ বিটুইন এক্স ওয়ান অ্যান্ড বি জিরো ঠিক আছে দিয়ে এটার আমি রিনেম করে দেবো যেমন বারবার করছি এ ওয়ান বি ওয়ান তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই এক্স ওয়ানটাই হচ্ছে এ ওয়ান আর বি জিরোটাই হচ্ছে বি ওয়ান বেশ দিয়ে আবার কী করবো এই এ ওয়ান আর এক্স ওয়ান যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি এ ওয়ান হয়ে গেছে তাহলে এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটার নাম এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটার কী হবে এ ওয়ান কমা এফ অফ এ ওয়ান যার আমি নাম দিয়ে দিলাম পি ওয়ান অ্যান্ড এই 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 পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটার নাম কি হবে নতুন নাম কি হবে কিউ ওয়ান আগে যেটা কিউ জিরো ছিল এখন সেটা কিউ ওয়ান হয়ে গেছে কিন্তু পয়েন্ট একই আছে এখানটায় কিউ ওয়ান যেটার কোয়ার্ডিনেট হবে অ্যাকচুয়ালি বি ওয়ান কমা এফ অফ বি ওয়ান বি ওয়ান কমা এফ অফ বি ওয়ান আমাদের এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু সেম কিন্তু যেহেতু রিনেম করে দিয়েছি সেই জন্য ওটারও নাম দিয়েছিলাম আবার কি করবো পি ওয়ান কিউ ওয়ান এদের ভেতরে যে কার্ভ দিস কার্ভ ইজ রিপ্লেস বাই দ্য স্ট্রেট লাইন জয়নিং পি ওয়ান অ্যান্ড কিউ ওয়ান মানে এই পোর্শনের কার্ভটুকুকে আমি রিপ্লেস করে দেবো এই দুটো পয়েন্ট এন্ড পয়েন্টের এন্ড পয়েন্টকে জয়েন করলে যে স্ট্রেট লাইন পাই সেই স্ট্রেট লাইন দিয়ে তবে স্ট্রেট লাইনটা নিশ্চয়ই এক্স অ্যাক্সিসকে কোনো না কোনো একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক করবে আমার ছবি অনুযায়ী এই পয়েন্টটা সেটার নাম দিয়ে দিলাম এক্স ওয়ান সরি এক্স টু ঠিক আছে তাহলে দেখো আগে এক্স ওয়ান থেকে আলফা যে দূরত্ব ছিল এখন এক্স টু থেকে দূরত্ব কিন্তু কমে গেছে মানে আরও ওই দিকে যাচ্ছে দিয়ে আবার কি চেক করবো যে এফ অফ এক্স টুর সাথে এফ অফ এ ওয়ান সেটা লেস দ্যান জিরো হচ্ছে নাকি এফ অফ এক্স টুর সাথে এফ অফ বি ওয়ান সেইটা লেস দ্যান জিরো হচ্ছে তাহলে এইটা যদি এক্স টু হয় তাহলে এই লেনটুকু হবে আমাদের এই লেনটুকু হবে আমাদের এইটুকু এই লেনটুকু হবে আমাদের এফ অফ এক্স টু ঠিক আছে তাহলে আমার ছবি অনুযায়ী এফ অফ এক্স টু অ্যান্ড এফ অফ বি ওয়ান এরা অপোজিট ইন সাইন তাহলে রুট কার থেকে কার মধ্যে আসছে এক্স টু বি ওয়ানের মধ্যে এই এক্স টু অ্যান্ড বি ওয়ানের মধ্যে এই যে এক্স্যাক্ট রুট রিনেম ইট অ্যাজ এ টু বি টু তাহলে এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট হয়ে গেল এ টু এফ অফ এ টু ঠিক আছে এই পয়েন্টটা যার নাম আমি পরে কিউ টু দিয়ে দেবো আর সরি যার নাম আমি পরে পি পি টু দিয়ে দেবো আর এখানটায় কিউ টু যার নাম হয়ে গেল বি টু এফ অফ বি টু তাহলে এই তিনটে পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি সেম তাই নয় কিন্তু নামটা জাস্ট পাল্টে গেছে আবার কি করবো সেম প্রসিডিওর পি টু অ্যান্ড কিউ টু এদের ভেতরে যে কার্ভ সেই কার্ভটাকে আমি রিপ্লেস করে দেবো সেই কার্ভটাকে আমি রিপ্লেস করে দেবো ওই দুটো পয়েন্টকে যোগ করলে যে স্ট্রেট লাইন সেই স্ট্রেট লাইন দিয়ে সেই স্ট্রেট লাইনটা এক্স অ্যাক্সিসকে সে এক্স টু পয়েন্টে ইন্টার এক্স থ্রি পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে দিস উইল বি দ্য থার্ড অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু অফ দ্য এক্স্যাক্ট রুট এভাবে আমাদের চলতে থাকবে বুঝে গেল এটাই হচ্ছে রেগুলার ফলসি মেথড এবার রেগুলার ফলসি মেথড বা মেথড অফ ফলস পজিশন কি অ্যাকচুয়াল পজিশন হচ্ছে দিস কিন্তু আমি স্ট্রেট লাইন দিয়ে একটা ফলস জায়গা এই যে একটা ফলস জায়গাকে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট রুট বলছি দিস ইজ দ্য এক্স্যাক্ট রুট কিন্তু কার্ডটাকে আমি রিপ্লেস করছি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে সেই স্ট্রেট লাইনটা এক্স অ্যাক্সিসকে যে পয়েন্টে ইন্টারসেক করছে সেই পয়েন্টটাকে আমি ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট রুট বলছি তাই না তাহলে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট রুট অ্যাকচুয়ালি কি অ্যাকচুয়াল পজিশান না হয়ে ফলস পজিশান এ দেখাচ্ছে সেই জন্য মেথডের নাম হচ্ছে মেথড অফ ফলস পজিশান ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রসিডিওর এভাবে আমরা চলতে থাকবো তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা কী হবে অঙ্ক করবো কীভাবে সেটাও আমরা আস্তে আস্তে দেখবো তো দেখো আমি একটুখানি আমার নোট থেকে মুখে মুখে বলে দিচ্ছি তোমরা নোটটা সামনে খুলে ধরো দিয়ে আমার সাথে মেলাও ইন দিস মেথড উই উইল ফার্স্ট উই উইল ফার্স্ট ফাইন্ড এ সাফিসিয়েন্টলি স্মল ইন্টারভ্যাল এ জিরো বি জিরো হোয়ার এফ অফ এ জিরো অ্যান্ড এফ অফ বি জিরো আর অপোজিট ইন সাইন বা দ্যাট ইজ এফ অফ এ জিরো ইন্টু এফ অফ বি জিরো লেস দ্যান জিরো দিয়ে বাই ট্যাবুলেশন অর গ্রাফিক্যাল অর আদারওয়াইজ এসব কিছু লেখার দরকার নেই জাস্ট শুধু এইটুকু লিখবো যে ইন দিস মেথড উই উইল ফার্স্ট ফাইন্ড এ সাফিসিয়েন্টলি স্মল ইন্টারভ্যাল এ জিরো বি জিরো হোয়ার এফ অফ এ জিরো অ্যান্ড এফ অফ বি জিরো অপোজিট ইন সাইন বা ওটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি ঠিক আছে এখানটা একটা কথা যুক্ত আছে দেখো সাফিসিয়েন্টলি স্মল ইন্টারভ্যাল যদি ইন্টারভ্যালটা বড় হয় সাফিসিয়েন্টলি স্মল না হয় তাহলে প্রবলেমটা কি হবে আমি একটা সাফিসিয়েন্টলি স্মল 
আচ্ছা আমি ওটা পরে দেখাচ্ছি হ্যাঁ ছবিটাকে মুস্তে হবে তো তো আমি সাফিসিয়েন্টলি স্মল ইন্টারভ্যাল না নিলে কী অসুবিধা পরে দেখাচ্ছি ওইটুকু হলো তে তার ঠিক তারপরে পরে পেরাতে নাও উই রিপ্লেস দ্য গ্রাফ ওয়াই কলস টু এফেক্টস লাইজ উইদ ইন এ জিরো বি জিরো বাই এ স্ট্রেট লাইন জয়নিং দ্য পয়েন্ট এ জিরো এফ অফ এ জিরো অ্যান্ড বি জিরো এফ অফ বি জিরো ক্লিয়ার আই রিপিট নাও উই রিপ্লেস দ্য গ্রাফ ওয়াই কলস টু এফেক্টস কোন গ্রাফটুকু ওয়াই কলস টু এফেক্টস তার কোন পোর্শনটুকু গোটা কার্ডকে আমরা রিপ্লেস করে কী লাভ যেটুকু তো অপোজিট ইন সাইন এসছে সেইটুকু কিছু শুধু রিপ্লেস করব তাহলে গ্রাফ ওয়াইকলস টু এফেক্টস লাইজ উইদ ইন এ জিরো অ্যান্ড বি জিরো দ্যাট মিন্স এই পারটুকু বাই এ স্টেট লাইন জয়নিং দ্য পয়েন্টস এ জিরো এফ অফ এ জিরো অ্যান্ড বি জিরো এফ অফ বি জিরো ঠিক আছে লেট দ্য স্টেট লাইন মিটস এক্স অ্যাক্সিস অ্যাট দ্য পয়েন্ট ধরে নিচ্ছি সেই স্টেট লাইনটা এক্স অ্যাক্সিসকে ইন্টারসেপ্ট করেছে অ্যাট দ্য পয়েন্ট এক্স ওয়ান ইকুয়ালস টু এ জিরো প্লাস এ জিরো অবভিয়াসলি এ জিরোর সাথে কিছুটা যোগ করলেই কিছুটা যোগ করলেই এক্স এক্স ওয়ান পাচ্ছি সেইটুকু নাম সেইটুকু লেন্থ আমি ধরে নিচ্ছি এইচ জিরো তাহলে লিখবো কি লেট দ্য স্টেট লাইন মিটস এক্স অ্যাক্সিস অ্যাট দ্য পয়েন্ট এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু যেটা এ জিরো প্লাস এইচ জিরো হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু টু দ্য এক্সজ্যাক্ট রুট আলফা এটাই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু টু দ্য এক্সজ্যাক্ট রুট আলফা ক্লিয়ার ঠিক তারপরে তাহলে এক্স ওয়ান ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু পেয়ে গেছি তাহলে এবার আমি কিছু করব ফাংশনাল ভ্যালু কোন দুটোর মধ্যে নেগেটিভ আসছে মানে কোন দুটো অপোজিট ইন সাইন আসছে তাহলে নাও উই নাও উই ভেরিফাই দ্য সাইন অফ এফ অফ এক্স ওয়ান আমি এবার এফ অফ এক্স ওয়ানের সাইনটা কি সেটা বার করে রাখলাম মানে ভ্যালুটা বার করে রাখলাম অ্যান্ড চেক এফ অফ এ জিরো ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান লেস দ্যান জিরো অর বি জিরো ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান লেস দ্যান জিরো চেক করলাম ইফ নাও দিস মানে এ এফ অফ এ জিরো ইন্টু এফ অফ এক্স ওয়ান লেস দ্যান জিরো দেন দ্য রুট লাইজ বিটুইন এ জিরো এক্স ওয়ান এইটা কিন্তু সকলে ভুল করে লিখে ফেলে যে এক্স ওয়ান এ জিরো তা কিন্তু নয় আমরা ইন্টারভ্যালে প্রথমে ছোটো সংখ্যা লিখি তারপরে বড় সংখ্যা লিখি এ জিরোটা তো ছোটো এক্স ওয়ানটা তো বড় তাহলে এটা কখনোই আমরা লিখবো না আমরা লিখব এ জিরো এক্স ওয়ান তুমি এইটাকে ওলট পালট করে দিতে পারো এটা তো গুণ হচ্ছে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে পাঁচ ইন্টু দুইও যা দুই ইন্টু পাঁচও তাই কিন্তু ইন্টারভ্যাল লেখার সময় সবসময় সামনে ছোটোটাকেই দিতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে দেন ইফ ইফ দিস দেন দ্য রুট লাইজ উইদ ইন দেন দ্য রুট লাইজ উইদ ইন এ জিরো এক্স ওয়ান ইফ নট দেন দ্য রুট লাইজ উইদ ইন যদি না হয় তাহলে এইটা হবে দেন দ্য রুট লাইজ উইদ ইন এক্স ওয়ান কমা বি জিরো ক্লিয়ার ইন আইদার কেস মানে ঘটনা যাই ঘটুক এটা হোক বা ওটা হোক রিনেম দ্য ইন্টারভ্যাল অ্যাজ এ ওয়ান বি ওয়ান সেই ইন্টারভ্যালটাকে যার যেটার মধ্যে আছে সেই ইন্টারভ্যালটাকে আমি রিনেম করে দিলাম এ ওয়ান বি ওয়ান দিয়ে তাহলে আমার ছবি অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি আমার ছবি অনুযায়ী এই এক্স ওয়ানটাই হয়েছে এ ওয়ান আর বি জিরোটাই হয়েছে বি ওয়ান মানে এইটা অ্যাকচুয়ালি আমার এ ওয়ান বি ওয়ান হয়ে গেছে এই যে আমি লিখে উঠেছি নিচে ছবি যদি উল্টো হতো এরম করে যদি হতো তাহলে আমাদের এই এ জিরো এক্স ওয়ানটা এ জিরো এক্স ওয়ানটার মধ্যে রুট থাকতো তখন ওইটাকে আমি রিনেম করতাম তো যাই হোক যেরকম ছবি আঁকবো সেরকম কিন্তু আমরা লিখবো না এক্সাক্টলি লিখব না যে লেটাস্ট এক্স দিস ইকুয়ালস টু এ ওয়ান কারণ ছবিটা যদি উল্টো হতো তাহলে তো এইটা হতো ছবিটা আমি নিজের বোঝার জন্য আঁকবো এটা ঠিকই এটা কিন্তু কনফিউশন দেখো না এই ছবি অনুযায়ী আমি লিখবো তা কিন্তু নয় আমরা ইন জেনারেলাইজ লিখব ইন জেনারেল লিখবো মানে ইফ দিস দেন দিস অর দিস দেন দিস বোঝা গেল তাহলে যদি এটা হয় এটা হবে এটা হলে এটা হবে ইন আইদার কেস মানে ঘটনা যাই ঘটুক না কেন ইন আইদার কেস লেটাস্ট রিনেম দ্য ইন্টারভ্যাল অ্যাজ এ ওয়ান বি ওয়ান এবার তুমি পরীক্ষার হলে দেখছো যে হ্যাঁ এই দুটোর ভ্যালু নেগেটিভ আসছে তাহলে এইটাকে রিনেম করে দিলে পার্টিকুলারলি তা কিন্তু করা যাবে না তুমি সুবিধার জন্য ছবি আঁকতে পারো কিন্তু সেই পার্টিকুলার ছবি অনুযায়ী লিখতে পাবে না যাই হোক ইন আইদার কেস রিনেম দ্য ইন্টারভ্যাল অ্যাজ এ ওয়ান বি ওয়ান তাহলে এটার নাম হয়ে গেল এ ওয়ান এটার নাম হয়ে গেল বি ওয়ান বেশ দিয়ে কী করবো এবার এ ওয়ান বি ও এ ওয়ান এফ অফ এ ওয়ান অ্যান্ড বি ওয়ান এফ অফ বি ওয়ান এই পার্টটুকুর মধ্যে যে কার্ড সেই কার্ডটুকুকে আমি রিপ্লেস করব ওই দুটো এই স্টেট লাইনটাকে জয়েন করে আগে এই স্টেট লাইনটার দরকার নেই বুঝতে পারলো এই স্টেট লাইনের আর দরকার নেই তাহলে সেটাই করি ফার্দার রিপ্লেস দ্য গ্রাফ ওয়াই কলস টু এফ এক্স লাইজ উইদ ইন এইখানটা আমার নোট একটু ভুল আছে আবার
if not then lies within x1 b0 in either case rename the interval as a1 b1 further replace the graph y equals to fx lies within a1 b1 এখন তার a0 b0 হবে না কারণ a0 b0 কখন হতো যখন ইন্টারভ্যালের নাম থাকতো a0 সরি মানে ইনিশিয়ালি যদি হতো তখন ইন্টারভ্যালের নাম হতো a0 b0 কিন্তু এটা তো একবার একটা স্টেপ চলে এসেছি আমি তাহলে এখন ইন্টারভ্যালের নাম কিন্তু হয়ে গেছে a1 b1 ঠিক আছে তো যাই হোক ওই জায়গাটা একটু কারেকশন করে নিও বেশ তাহলে রিপ্লেস দা কার্ভ লাইজ বিটুইন a1 b1 লাইজ বিটুইন a1 b1 by a straight line joining the point a1 f of a1 b1 f of b1 ঠিক আছে আচ্ছা and obtain the second approximation as এবং সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন মানে দিস 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 অ্যাপ্রক্সিমেশন আমরা কি করে পাচ্ছি as x2 is equals to কি আগে a0 এর সাথে a0 যোগ করেছি যে a1 পেয়েছি এবার x2 কি করে পাবো a1 এর সাথে কিছুটা যোগ করে দেব তাহলে a1 প্লাস h1 এইভাবে আমরা সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনটা পাচ্ছি ঠিক আছে যেটা কি কমা দিয়ে আবার লেখা আছে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট অফ দা স্ট্রেট লাইন এন্ড x অ্যাক্সিস যে পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি পেয়েছে কি করে অবটেন কি করে হয়েছে যেটা পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন বিটুইন স্ট্রেট লাইন অ্যান্ড এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড সো অন এবং এইভাবে আমরা চালাতে থাকবো আচ্ছা প্রসেসিং ইন দিস ওয়ে উই ক্যান গেট এ সিকুয়েন্স এক্সেন হুইচ ইজ সাকসেসিভ অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যাপ্রক্সিমেট অব দ্য এক্সাক্ট টু টালফা অব দ্য ইকুয়েশন এফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এইভাবে এগোতে এগোতে আমরা এক্সেন বলে একটা সিকুয়েন্স পাবো এই যে এক্স জিরো এই যে এখানটা হচ্ছে x1, x2, x3, x4 ফোর এরকম করতে করতে আমরা একটা সিকোয়েন্স পাবো যেটা কি আমাদের সাকসেসিভ অ্যাপ্রক্সিমেশনগুলো দেবে অ্যান্ড এন প্লাস ওয়ানের অ্যাপ্রক্সিমেশন কিভাবে দেবে এক্স এন ওই সিকোয়েন্সটা তো আমাদের সাকসেসিভ অ্যাপ্রক্সিমেশন দিচ্ছে কিন্তু ফর্মুলাটা কী হবে বুঝতে পারছ তাহলে আমরা লিখেছি কি হোয়ার সিকোয়েন্স এক্স এন ইজ হুইচ গিভস দ্য সাকসেসিভ অ্যাপ্রক্সিমেশন অফ দ্য এক্সাক্ট রুট অ্যান্ড সেই দেবে কি করে ফর্মুলাটা কি অ্যান্ড এন প্লাস ওয়ানের অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ গিভেন বাই এক্স এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু এ এন প্লাস এইচ এন অবভিয়াসলি এক্স ওয়ান মানে কি এ জিরো প্লাস এইচ জিরো এক্স টু মানে কি এক্স টু মানে হচ্ছে এ ওয়ান প্লাস এটাকে যদি এইচ ওয়ান নাম দিই এক্স টু মানে এ ওয়ান প্লাস এইচ ওয়ান তাহলে এক্স এন প্লাস ওয়ান মানে এন প্লাস এইচ এন তাহলে এইটার আমার ভ্যালু কি সেটা বার করতে করে যদি এখানটা পুট করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ফর্মুলাটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এটা গেল প্রসিডিওর যদি দু নম্বর দেয় এইটুকুলিকে ছেড়ে দেবো আর যদি নাম্বার বেশি দেয় তাহলে এই ফর্মুলাটাও আমি এবার এক্সপ্লেন করবো যে এখানে এই চেনটা কি ঠিক আছে তার নিচে লেখা আছে লেট আস নাও ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এই চেন এবার আমরা এই চেনের ভ্যালুটা কি সেটা বার করতে চাইছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের একটা নতুন ছবি লাগবে সেই ছবিটা আমরা একে এই ছবিটা একে আমরা এই ইনিশিয়াল এই ছবিটা তোমরা নাম আঁকতে পারো এক্সপ্লেনেশনে ঠিক আছে কিন্তু ফর্মুলা বার করার সময় মানে এই চেন বার করতে গিয়ে আমাদের ছবিটা কিন্তু লাগবে তো আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে ভেরি স্মল ইন্টারভ্যাল লাগবে কেন ভেরি স্মল মানে ওই যে যেমন জিরো ওয়ান ভেরি স্মল ইন্টারভ্যাল বা আরও যদি ছোটো নিতে পারো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান তাহলে আরও ভালো হবে তো বড় ইন্টারভ্যাল নিলে আমার এই মেথডে অসুবিধাটা কী দেখো ধরো কার্ডটা আছে এরকম আমি এখানটাই ওয়ানে নিয়েছি আর এখানটা অনেক দুটো একটা দশে নিয়েছি মানে ওই দুটোতে নেগেটিভ দেখেছি তাহলে আমি ভাবছি এবার হ্যাঁ এই দুটোর মধ্যে রুট আছে তাহলে এটা যদি এ ওয়ান এ মানে ওয়ান হয় তাহলে এই লেনটুকু হচ্ছে এফ অফ ওয়ান দ্যাট মিন্স ওয়ান কমা এফ অফ ওয়ান হচ্ছে এই নিচের পয়েন্টটা বা তুমি পয়েন্ট না দিয়ে এই লেনটুকু হচ্ছে এফ অফ ওয়ান আর এই লেন এখান থেকে এই লেনটুকু হচ্ছে এফ অফ টেন ক্লিয়ার তাহলে এর অপোজিট ইন সাইন হয়েছে আমার ছবি অনুযায়ী তাহলে আমি কি করব এই দুটো পয়েন্টের মধ্যেকার যে কার্ডটুকু যে কাপটু সে কাপটুকুটা রিপ্লেস করে দেবো কী করে ওদের ভেতর মানে এই পয়েন্টটা ওয়ান এফ অফ ওয়ান আর এইটা তাহলে হয়ে যাবে টু এফ অফ টু তাহলে এদের ভেতরে কাপটুকুকে আমি রিপ্লেস করে দেবো জয়নিং দ্য স্টেট লাইন তাহলে এটা হচ্ছে এক্সাক্ট রুট তুমি এইটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট রুট তুমি যদি এরকম করে আরও বড় নাও তাহলে এক্সাক্ট রুট আর অ্যাপ্রক্সিমেট রুটের মধ্যে বিরাট একটা পার্থক্য চলে আসবে তুমি ইন্টারভ্যাল যত বড় নেবে যত বড় নেবে তত এক্সাক্ট রুট অ্যান্ড অ্যাপ্রক্সিমেট রুটের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া মানেই আমাদের কিন্তু এক্সাক্ট মানে ওই আমাদের রুট পেতে গিয়ে প্রচুর স্টেপ করতে হবে বা কখনো কখনো এমন হতে পারে যে এটা এক্সাক্ট রুটের দিকে যাচ্ছে না এত বড় ডিস্টেন্স 
এত বড় ডিস্টেন্সে যেতেই হয়তো দেখা যাচ্ছে কুড়িখানা স্টেপ লেগে যাচ্ছে ঠিক আছে তো সেটা তো পসিবল নয় সেই জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করবো যে জিরো ওয়ান চেক করা যদি না হয় ওয়ান টু চেক করা যদি না হয় টু থ্রি চেক করা ওয়ান টেন কখনোই চেক করতে যাবো না বিরাট বড় ইন্টারভেল আমরা নেব না ঠিক আছে এই মেথডের জন্য এটা প্রথমেই সেই জন্য লিখতে হবে যে সাফিসিয়েন্টলি স্মল ইন্টারভেল অ্যাকচুয়ালি শুধু এটার জন্যই নয় যে কোনো মেথডের জন্য আমাদের সাফিসিয়েন্টলি স্মল ইন্টারভেল নেওয়াটাই বেটার হবে সাফিসিয়েন্টলি স্মল মানে কি ওই যেরকম আমরা নিচ্ছি অঙ্ক করতে জিরো ওয়ান হলো না হলে ওয়ান টু হলো না হলে টু থ্রি হলো এগুলো তো যাই হোক এবার তাহলে আমরা এইচ এনের ভ্যালুটা বার করবো অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা এসছে এক্স এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু এ এন প্লাস এইচ এন এই এইচ এন এর ভ্যালুটা আমরা বার করব যে ওখানে পুট করে দিলেই ফর্মুলাটা চলে আসবো এটা তো প্রসিডিওর গিয়েছিল দেখো বাইস এক্সানের মেথডে যেটাই প্রসিডিওর সেটা হচ্ছে আমাদের অঙ্ক করার মেথড তারপরে আমাদের ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশানও তাই কিন্তু নিউটন রপশন মেথডে আলাদা নিউটন রপশন মেথডে মেথড যা সেই মেথড থেকে আমি আবার একটা ফর্মুলা আলাদাভাবে বের বের করেছি নিউটন রপশন মেথডে মেথড যা তার থেকে আমি কিন্তু আবার একটা ফর্মুলা আলাদা বের করেছি এই ফর্মুলা বেশি সে অঙ্ক করেছি কিন্তু বাইস এক্সেনে কী করছি যে প্রসিডিওর আমরা এক্সপ্লেন করেছি সেই প্রসিডিওরে অঙ্কটা করছি তাহলে এই যে নিউটন রপশন মেথডের ফর্মুলা আছে এক্সপ্লেন করেছিলাম তাহলে এবার নিউ রেগুলার ফলসি মেথডের ফর্মুলা আছে সেইটা আমরা ইয়ে করবো বার করবো তাহলে এইটার যদি আমি ছবি আঁকি এই এই স্টেপটার যদি ছবি আঁকি তাহলে সেই ছবিটা কেমন হবে এইটা হচ্ছে সাপোজ এ এন ঠিক আছে অ্যান্ড সে দিস এটা হচ্ছে বি এন তাহলে বাইদা কন্ডিশন এইটা হচ্ছে এই লেন টুক হচ্ছে এফ অফ এন এই লেন টুক হচ্ছে এফ অফ বি এন ঠিক আছে দে এদেরকে আমি রিপ্লেস করে দিয়েছি এদের ভেতরের এই দুটো পয়েন্টকে অ্যাড করে যে স্টেট লাইন সেই স্টেট লাইন দিই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এন প্লাস ওয়ান এক্স এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট এ এন এফ অফ এন এটার কোয়ার্ডিনেট বি এন এফ অফ বি এন ঠিক আছে আমরা এই ছবিটা আঁকবো আগের ছবিটা আগে আগের ছবিটা আমি বোঝানোর জন্য এঁকেছিলাম ওটা না আঁকলেও চলবে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি এটা নাম দিয়ে দিলাম ও এই পয়েন্টের এই পয়েন্টের নাম দিয়ে দিলাম এ আমার নোটে যেরকম দেওয়া আছে এই পয়েন্টের নাম দিয়েছি সি এই পয়েন্টের নাম দিয়েছি আর আর মানে হচ্ছে এক্সাক্ট রুট আর এই পয়েন্টের নাম দিয়ে দিয়েছি বি ঠিক আছে এই পয়েন্টগুলো অতটা নাম দরকার নেই তাহলে বাই দ্য কন্ডিশান আমি এরকম করে যদি ছবি আঁকি তাহলে ওই যে লিখলাম লেটাস নাও ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এইচ এন যে ছবিটা আঁকা আছে দিয়ে হেয়ার একটু উপর থেকে লিখি নাহলে হেয়ার আমার টার্গেট হচ্ছে এইচ এন বার করা তাহলে হেয়ার দেখো ও এ মানে হচ্ছে এ এন আচ্ছা এইটুকু মানে এ সি এ সি মানে কি এ এন এর সাথে এইচ এন যোগ করলে এক্স এন প্লাস ওয়ান পাবো তাহলে বাই দ্য কন্ডিশান এ সি মানে হচ্ছে এইচ এন ঠিক আছে আচ্ছা বি এন কোনটুকু ও বি ও বি মানে হচ্ছে বি এন এগুলো আমরা লিখে রাখলাম একটু পরে কাজে লাগবে এবার আমার টার্গেট কি এইচ এন বার করা মানে এই লেনটুকু বার করা এ সিটুকু বার করা হচ্ছে আমার আমার টার্গেট তো সেইটুকু বার করতে গিয়ে আমি এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে নিচ্ছি এই একটা ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড এই একটা ট্রায়াঙ্গেল বোঝা গেল এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল এই একটা ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড এই একটা ট্রায়াঙ্গেল এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে নিচ্ছি যে এই পয়েন্টের নাম দিয়ে দিয়েছি কিউ লাগবে সেই জন্য দিয়ে রাখছি এটার নাম দিয়েছি পি তো অ্যাকচুয়ালি আমি কী কী ট্রায়াঙ্গেল নিলাম এ সি কিউ আর এটা হচ্ছে সি বি পি এবং দুটো ট্রায়াঙ্গেলে কিন্তু সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার মানে হচ্ছে বাংলায় যেটা হচ্ছে ওই দুটো কোন সমান হলে একটা বাহু সমান হলে ওদের যেমন এই বাংলা টার্মটা আমি ভুলে গেছি এটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে নাও ট্রায়াঙ্গেল নাও ট্রায়াঙ্গেল এ সি কিউ অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গেল এটা হচ্ছে সি বি পি আর সিমিলার সো তাহলে সো প্রথম ট্রায়াঙ্গেলটা যদি আমি এ সি বাই এ কিউ করি তার মানে অ্যাকচুয়ালি ভূমি বাই লম্ব তাহলে ইজিকলস টু সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল হলো একই লেখা যায় এর ভূমি হচ্ছে সিবি 
वाइल लम्ब हे बीपी हमारे टार्गेट ए सी टुकु के बार कर तो ये ए सीटा के पर लाइन हमें एकदि के रखब और दिखे सिबि बीपी इंटू ए कि्यू लिखे दिल ठीक है पर लाइने देखो हमें भैलू कार कार जानी ओ ए जानी ए सी जानी ओ बी जानी एगोलो जो ही हक एर मध्य हमें नहीं आसते चाहिए तेल कि एक्यू 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 सेटारे कि लेखा जाए सरि गलर एक प्रब्लेम होते एक्यू एक्यू मान यटुकु दैट मीस वो जगह टाइम एफओ पेन लिखे दीते जान तो सीमिलारलिपी बीपी से मैं एफ बी एन जानी लिखे दीते समस्या हे सी नहीं एखान ए लें टुकु नहीं एटुकुक चेना फर्मेटर मध्य आनते हैं तेल भैलूगुल्लो ए एन बी एन इत्यादि बसाते पर तेल एक्यू हमार समस्या नहीं डिवाइडेड बीपी हमार समस्या नहीं सीबीटा के क्यों लिखब सीबीटा के लिखे दीची हमें ए बी माइनस ए सी ए बी माइनस ए सी तेल सुविधाटा कि ए बी अच्छा ए बी ना लिखे हमारा जो एक बारे अच्छा तई लिखे तेल एखान एक्चुअली बी सर भैलूटा एखे पुट करी हाँ बी सीटा के लिखे तो पर लाइने एक क्ज करी ए सीटा के दिखे नहीं चले आसे दोटो ए सी एक साथ हो जाए दिस इम्प्लै एखान एर जो भैलू बसाय एक्यू एक्यू तेल एफ अफ ए एन लेंथ जेहतु लेंथ तई मडिवलस क्लियर डिवाइडेड बीपी बीपी एट लेंथ तेल एट मडिवलस अफ बी एन इंटू ए बी माइनस ए सी पर लाइने ए सीटा के दिखे नहीं चले आसि दिस इम्प्लै ए सी मान तरह गुण थक वन प्लस मडिवलस अफ एफ अफ ए एन डिवाइडेड बडिवलस अफ एफ अफ बी एन इजिकल्स टू एदिगे क्यों पड़े थको ए वि वाला पार्टुकु ए वि मान हमारे कौनटुकु ए बी ए पार्टुकु तेल पड़े थकल मडिवलस एफ अफ ए एन बडिवलस एफ अफ बी एन इंटू ए बी क्लियर ए सी जेहतु एदी के आई चले पर लाइने ए बीटा के लिखब ए बी तेल एखान यटुकु ए बी एन और तरह जो एखान यटुकु मैं ए एन वियोग कर दी ए बी मान तर चले युकु तेल एखान यटुकु बी एन से खान एखान यटुकु मैं ए एन टे जो वियोग कर दी से हो जाए ए बी तेल पर लाइने मडिवलस अफ एफ अफ एन मडिवलस एफ अफ बी एन इंटू बी एन माइनस एन देखिए जो सीम्प्लीफाई कर लिखी तेल ए सी मैं एच पे जाब तक सीम्प्लीफाई कर लिखले से नर्माल सीम ये कर चले आसबाई ए सी दैट मीस एच एन से मडिवलस अफ एफ अफ एन इंटू बी एन माइनस एन डिवाइडेड बै मडिवलस अफ बी एन प्लस मडिवलस एफ अफ ए एन एम कि कठिन ना मन मन रखते पर जी एन पे गलम पे गलम से लिखे दी तेल से एन प्लस वन एप्रक्सिमेशन तेल एखान कैलकुलेट कर आसब जैर फर द एन प्लस वन एप्रक्सिमेशन इज गिवेन बै एक्स एन प्लस वन इज इक्ल्स टू ए एन प्लस एच एन पर लाइने एच एन एर भैलूट पुट कर देव ठीक है ये हमें फर्म फर्मुलाट आसल तो फर्मुलाटा दीची एक्सप्लेंेशन आलदा दो नम्बर दी ओटुक लिखे झेड़े देव और जो चार पाँच नम्बर दे फर्मुलाटा एक्सप्लेन कर देव ठीक है तेल एन प्लस वन एप्रक्सिमेशन छवि हे एट दे से खान दोटो सीमिलार ट्राएंगल नहीं एक हे ट्राएंगल और एक हे ट्राएंगल दे ट्राएंगलर भूमि बै लम्ब मान सीमिलार ट्राएंगल भूमि बै लम्ब ठीक है एखान ए सीटा के बार करते जाए ए सी मान हे एच क्या कारण युकु तो ए एन तरह एच एन जो कर ले एन प्लस वन पा तोटुकु हमें बार करते जाए ए सीटा के एकदि रखल से बाकीगुल्क ओदि नहीं चले गलम तर मध्य युटोर भैलू हमें डायरेक्ट जी ये दोटोर भैलू हमें डायरेक्ट जी एटार भैलू हे मडिवलस अफ एफ अफ एन एटार भैलू मडिवलस अफ एफ अफ बी एन मडिवलस कैन लेंथ तई मडिवलस और बी सीटा के सीटा के मना चाहिए ये बी सीटा के कायदा कर लिखल ए एन सरि ए बी माइनस ए सी आर एक ए सी चले आससे से ए सीटा के करब यह नहीं चले आसब नहीं चले आसि एट पड़े थकल बाकी पार्टुकु 
হচ্ছে এটা দে এ বি পেয়েছি এ বি এ বির ভ্যালু কী করে পাবো এখান থেকে ও বি মাইনাস ও এ ও বি মানে হচ্ছে বি এন মাইনাস ও এ মানে হচ্ছে এ এন দিয়ে সিম্প্লিফাই করলে এ সির ভ্যালু আমরা এরকম পাবো যেটাই হচ্ছে এইচ এন সো দ্য ইন প্লাস ওয়ানের অ্যাপ্রক্সিমেশান ইজ গিভেন বাই দিস ঠিক আছে আর ফর্মুলা মনে রাখাও কঠিন নয় উপরে কী আসছে এখানটায় ফর্মুলা কী আসছে এ এন প্লাস উপরে মডিলাস এফ অফ এ এন ইন্টু বি এন মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই বাকি দুটো মডিল মানে ওই দুটো মডিলাসেরই যোগ ফল উপরে আসবে আমাদের মডিলাস অফ এফ অফ এন ভুল করে মডিলাস এফ অফ বি এন লিখে দিও না ঠিক আছে আর নিচে ওই মডিউলাস দুটোরই যোগ ফল তার সাথে মাল্টিপ্লাই করা আছে বি এন মাইনাস এন দিস ইজ দ্য রেগুলার ফলসি মেথড নিচে নোট বলে লেখা আছে দ্য নেসেসারি কন্ডিশন ফর দিস ফর্মুলা ইজ দ্যাট দ্য ইন্টারভ্যাল এ জিরো বি জিরো শুড বি ভেরি স্মল এটা হচ্ছে আমাদের কনভার্জেস ক্রাইটেরিয়া যেমন অন্যগুলোর কনভার্জেস ক্রাইটেরিয়া ছিল বিভিন্ন রকম এটার কনভার্জেস ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে দ্য ইনিশিয়াল ইন্টারভ্যাল শুড বি সাফিসিয়েন্টলি স্মল হ্যালো এই হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লেনেশান নেক্সট ভিডিওতে আমরা এটার দিয়ে একটা প্রবলেম সলভ করে দেখব ঠিক আছে